वेलकम इन गुरुवरिया अकेडमी लर्न एवरीथिंग इन सिंपल वे लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन गाइस वेलकम बैक इन गुरुवरिया अकेडमी इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी सो गाइस कीप वाचिंग फर्स्टली वी हैव टू रीड द स्टोरी केयरफुली द वाइट बोर एंड द फॉक्स वन डे अ वाइल्ड बोर वॉच sharpening his tusk against the bark of the tree he was doing it very carefully there lived a fox in the same forest he was always looking for a chance to make a fun of other animals in the forest when he saw the wild boar he decided to tease him he began to walk around the trees looking left and right up and down he also began to act as if he was really scared but the boar did not pay any attention to him he kept right on with his work at last the fox said with a grin <laughs> why are you doing that i tried very hard but i did not see any hidden enemy or danger true replied the boar just now there may not be any danger but when it really comes there won't be any time to sharpen my tusks my weapon have to be ready for use then if i am not ready i will have to suffer this story tells us that it is best to be prepared don't leave anything to be done at the last minute now we are going to see the meaning of the story so let's see guys one day a wild boar was sharpening his tusk against the bark of the tree eke divshi ek ranti dukkar त्याची सुळे झाडाच्या सालीला घासून धारदार बनवत होता ही वॉज डुईंग इट व्हेरी केअरफुली तो ते काम खूप काळजीपूर्वक करत होता देअर लिव्हड अ फॉक्स इन द सेम फॉरेस्ट आणि त्याच जंगलात एक कोल्हा पण राहत होता ही वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ चान्स टू मेक फन ऑफ अदर अॅनिमल्स इन द फॉरेस्ट तो कोल्हा नेहमी शोधत राहायचा की जंगलातील इतर प्राण्यांची मजा कशा प्रकारे घेण्यात येईल वेन ही सो द वाईल्ड बोर ही डिसायडेड टू टेज हिम जेव्हा कोल्ह्यानं रानडुकराला पाहिलं तेव्हा त्याने ठरवलं की आपण आता या रानडुकराची टवाळी करायची ही बिगॅन टू वॉक अराउंड द ट्रीज लुकिंग लेफ्ट अँड राईट अँड अप अँड डाऊन तो कोल्हा झाडाच्या भोवताली फिरू लागला डावीकडे उजवीकडे काहीतरी शोधू लागला खालतीवरती पाहू लागला अल्सो ही अल्सो बिगॅन टू ॲक्ट ॲज इफ ही वॉज रिअली स्केअर्ड तो कोल्हा अशा प्रकारे दर्शवू लागला की त्याला भीती वाटते बट द बोर डिड नॉट पे एनी अटेन्शन टू हिम He kept right on with his work. पण रानडुकराने त्याच्याकडे कोणत्याच प्रकारचं लक्ष दिलं नाही आणि तो त्याच्या कामात मग्न होता ॲट लास्ट द फॉक्स सेड विथ अ ग्रीन वाय आर यू डुईंग दॅट शेवटी कोल्हा हसत म्हणाला तू हे असं का करत आहेस आय ट्राईड व्हेरी हार्ड बट आय डिड नॉट सी एनी हिडन एनिमी ऑर डेंजर मी खूप अथक प्रयत्न केले पण मला इथे कुठेच कसलाच एनिमी शत्रू किंवा धोका दिसला नाही ट्रू रिप्लाईड द बोर जस्ट नाव देअर मे नॉट बी एनी डेंजर तुझं खरं आहे असं रानडुक्कर उतरला पण ह्या क्षणाला जरी शत्रू इथे नसला तरी बट वेन इट वॉज रेली कम्स देअर वॉन्ट बी एनी टाईम टू शार्पन माय टस तरी पण जेव्हा शत्रू प्रत्यक्षात जेव्हा माझ्यासमोर येईल तेव्हा मला माझे सुळे धारदार करण्यासाठी 
वेळ नसेल म्हणजेच म्हणजेच शत्रू समोर आल्यानंतर रानडुक्कर कसे त्याचे चुळे घासणार आणि कधी तू स्वतःचं संरक्षण करणार माय वेपन्स हॅव टू बी रेडी फॉर यूज देन इफ आय एम नॉट रेडी आय विल हॅव टू सफर तर इथे रानडुक्कर म्हणतो म्हण जेव्हा शत्रू माझ्या समोर येईल तेव्हा जर मी माझे सुळे धारदार करत बसेन तर तो शत्रू माझा फडशा पाडेल म्हणजेच मी जर आता ह्या क्षणाला माझे सुळे धारदार करून ठेवले तर माझे शस्त्र पुन्हा मला वापरायला सज्ज असतील जर मी तयारीत नसलो तर मग मला खूप मोठे नुकसान सोसावे लागेल दिस स्टोरी टेल्स अस दॅट इट इज बेस्ट टू बी प्रिपेअर्ड ह्या गोष्टीचा असा उद्देश आहे की अगोदरच तयारीत राहिलेला छान डोंट लिव्ह थिंग्स टू बी डन ॲट द लास्ट मिनिट कुठलेही काम शेवटच्या क्षणी करता येईल असे म्हणून सोडू नका म्हणजेच युद्धाला सुरुवात झाल्यानंतर तलवारीला धार देण्यात काही अर्थ नसतो युद्धाच्या अगोदरच तलवार घासावी लागते म्हणजेच मी तुम्हाला इथे उदाहरण देईन की उद्या परीक्षा आहे म्हणजे तुम्ही आज अभ्यास करणार हे चुकीच आहे तुम्हाला परीक्षेच्या तयारीसाठी अगोदरपासूनच सुरुवात करावी लागेल नाव Let's move towards the pointers. The first question in the pointers is listen to the story carefully as you listen tick only those words that appear in the story. Prashna asa hai ki tumhi gosht kaalji purvak ekda vacha ani khali kahi shabdancha joda dilela ahet ta paiki ek shabd ta story madhe tumhala atadel ani to tumhi tick mark kara. तर मी ती जोड्या वाचते तुम्ही बघा कोणता शब्द आहे आणि तो टिक करा वाईल्ड माइल्ड ऑर बोर ऑक्स बॉक्स फॉक्स डार्क बार्क गन फन सॉ रॉ प्लीज टीच टॉक वॉक पे डे वर्ड वर्क हार्ड कार्ड वोंट वांट चान्स डान्स तर शोधून लगेच टिक मार्क करा नंबर सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड अँड लेबल द फॉलोइंग इन द पिक्चर ऑन द पेज सेवन इथे काही शब्द दिलेले आहेत आणि ते तुम्ही पेज नंबर सातवर शोधा आणि त्यांना त्यांच्या नावासकट लेबल करा तर पहिला शब्द आहे वाईल्ड बोर दुसरा टक्स तिसरा अ फ्री अ ट्री ट्रम्स नंबर थर्ड क्वेश्चन लिसन केअरफुली अँड आन्सर द क्वेश्चन ओरली Using only one word or phrase. तुम्ही खाली दिलेले वाक्य काळजीपूर्वक ऐका आणि त्या प्रश्नांचं उत्तर एका शब्दात किंवा एक एक ते दोन ते दोन ते तीन शब्दांमध्ये उत्तर द्या ते पण तोंडी चला तर मग पाहूयात वन डे अ वाईल्ड बोर वॉच शार्पनिंग हिज टस अगेन्स्ट द बार्क ऑफ अ ट्री वॉट वॉज द बोर डुईंग म्हणजे इथं अगोदर वाक्य दिलेलं आहे आणि नंतर आपल्याला प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे की तो रानडुक्कर काय करत होता काय करत होता तर तो रानडुक्कर तो रानडुक्कर त्याच्या सुळ्यांना शार्पनिंग करत होता तर ह्याचं उत्तर असे येते शार्पनिंग हिज टस्क नंबर सेकंड ही वॉज डुईंग इट केअरफुली हाऊ वॉज ही डुईंग इट तो कशा पद्धतीने तो काम करत होता केअरफुली म्हणजे काळजीपूर्वक करत होता देअर लिव्हड अ Fox in the same forest. Who lived in the same forest? म्हणजे त्याच जंगलामध्ये अजून कोण राहत होतं तर त्याचं उत्तर येते फॉक्स वेन द फॉक्स सॉ द वाईल्ड बोर ही डिसायडेड टू टेच हिम हू सॉ द वाईल्ड बोर तर त्या तर त्या रानडुकराला कोणी पाहिलं तर ह्याचं उत्तर आहे फॉक्स वॉट डिड ही डिसायडेड टू डू तर त्यानं काय करायचं ठरवलं तर त्या रानडुकराला चिडवायचं म्हणजेच डिसायडेड टू टीज हिम बट द बोर डिड नॉट पे एनी अटेन्शन टू हिम डिड द बोर पे एनी अटेन्शन टू हिम बोर डिड नॉट पे एनी अटेन्शन तर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे नंबर फोर्थ नंबर फोर्थ नंबरचा क्वेश्चन आहे मॅच द वर्ड्स और फ्रेजेस इन कॉलम ए अँड कॉलम बी विथ रेफरन्स टू द स्टोरी कॉलम ए मध्ये पहा लुक फॉर मेक फन ऑफ शार्पन पे अटेन्शन टू नंबर बी कॉलम कॉलम बी मधील शब्द आहेत 
टस्क द फॉक्स अ चान्स अदर ऍनिमल्स तर आता ह्याचे आपल्याला मॅच द पेअर्स करायचे आहेत लुक फॉर अ चान्स मेक अ फन ऑफ अदर ॲनिमल्स शार्पन टस पे अटेन्शन टू द फॉक्स फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज द फॉलोइंग स्पीचेस शो अप द नेचर ऑफ द स्पीकर गेस द स्पीकर द वाईल्ड बोर ऑर द फॉक्स आय हॅव इन्व्हायटेड सम फ्रेंड्स फॉर अ पार्टी दिस इव्हनिंग आय मस टिडी अप द हाऊस बिफोर फोर पी एम म्हणजे ह्या प्रश्नाचा अर्थ असा आहे की तुम्हाला काही वाक्य दिलेली आहेत खाली तर त्या खालील वाक्यांमध्ये तुम्हाला त्या स्पीकरचा म्हणजे बोलणाऱ्या व्यक्तीचा स्वभाव व त्या बोलण्या बोलण्याच्या वाक्यावरून तुम्हाला ठरवायचं आहे की हे वाक्य कोणी म्हणले असेल रानडुकरांनी म्हणले असेल की कोल्ह्यांनी म्हणले असेल तर आता फर्स्ट नंबरचं वाक्य आपण पाहिलंय तर कोणी म्हणले असेल तर मला वाटतं हे वाक्य वाईल्ड बोरनं म्हणले असेल कारण वाईल्ड बोर हा अगोदरपासून तयारीत राहणार आहे आय हॅव टू कॅच अ सेवन ए एम ट्रेन टुमारो आय नीड टू पॅक बॅ पॅक माय बॅग टू नाईट म्हणजे हे पण वाक्य वाईल्ड बोरनं म्हणलेलं असेल कारण तो अगोदरपासूनच तयारीत राहतो दीज अंड्स आर सो स्टुपिड ऑल द टाईम दे आर बिझी कलेक्टिंग फूड्स हे वाक्य फॉक्स न मनलेलं असेल कारण तो कामाच्या बाबतीमध्ये खूप निष्काळजी आहे सिस्टर थँक्यू फॉर द लड्डूज नाव घेऊ मी अ हॅमर सो दॅट आय कॅन ब्रेक देम हे पण वाक्य फॉक्स न मनलेलं असेल कारण तो त्याच्या कामाच्या बाबतीत खूप आळशी आहे नंबर सिक्स क्वेश्चन लर्न द फॉलोइंग ॲडम्स अबाउट ॲनिमल्स म्हणजे खाली त्यांनी काही वाक्यप्रचार दिलेले आहेत ते तुम्ही शिकून घ्या ॲज सिली ॲज फॉक्स म्हणजे कोल्ह्यांसारखा दुर्त ॲज क्वाईट ॲज माऊस म्हणजे उंदरासारखा शांत ॲज ब्रेव ॲज लॉयर म्हणजे सिंहासारखा शूर ॲज स्टंबर्न ॲज म्युल म्हणजे खेचरासारखा जिद्दी किंवा हट्टी ॲज स्ट्रॉंग ॲज ऑक्स म्हणजे बैलासारखा मजबूत शक्तिवान ॲज फ्री ॲज बर्ड म्हणजे पक्षांसारखा मोकळा ॲज बिझी ॲज अ बी म्हणजे स्वतःला मधमाशीसारखा मग्न ॲज स्लो स्लो ॲज स्नेल म्हणजे गोगल गाईसारखा हळू ॲज प्राऊड ॲज अ पिकॉक म्हणजे मोरासारखा अभिमान क्वेश्चन नंबर सेवन फाईंड ॲट लिस्ट थ्री सुटेबल ऑब्जेक्ट्स फॉर द फॉलोइंग ॲक्शन वर्ड्स म्हणजे इथे त्यांनी काही शब्द दिलेले आहेत आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला काही ॲक्शन वर्ड्स शोधायचे आहेत नंबर फर्स्ट त्यांनी उदाहरण दिलेलं आहे शार्पन तर आपण कोणत्या कोणत्या गोष्टींना शार्पन करू शकतो त्याचे पण त्यांनी इथं उदाहरणं दिलेले आहेत त्यामध्ये सिझर टस्क अ नाईफ अ पेन्सिल युअर माइंड तर नेक्स्ट नंबरचं एक्झाम्पल आहे राईट तर तुम्ही त्याच्यामध्ये लिहू शक काय लिहू शकता तुम्ही अ लेटर अ स्टोरी अ पोयम अ क्लास वर्क अ नोवेल काही पण लिहू शकता अशा प्रकारे तुम्ही बाकीचे एक्झाम्पल पण सॉल्व्ह करा ट्राय टू थिंक ऑफ डिफरंट नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राय टू थिंक ऑफ डिफरंट आन्सर्स टू द फॉलोइंग वाय क्वेश्चन्स राईट डाऊन ॲट लिस्ट टू ऑफ देम इन इंग्लिश खाली दिलेले काय खाली काही प्रश्न दिलेले आहेत आणि ते का म्हणून विचारण्यात आलेले आहेत त्याचे कमीत कमी दोन उत्तरं तरी इंग्लिशमध्ये लिहिण्याचा प्रयत्न करा असा हा प्रश्न मानतो आहे पहिला प्रश्न आपण पाहूयात वाय आर यू रिडिंग दिस स्टोरी तर ह्याचं उत्तर तुम्ही काही पण देऊ शकता ते पण त्याचे दोन उत्तर येतील असे तुम्हाला द्यायचं आहे तर इथं आन्सर काय दिले पहा आय लाईक इट इट्स इंटरेस्टिंग आय एम रिडिंग इट बिकॉज इट्स फनिंग त्याप्रकारेच तुम्ही बाकीचे प्रश्न पण सोडवू शकता क्वेश्चन नंबर नाईन रीड द सिच्युएशन अँड द आन्सर गेस द व्हाय क्वेश्चन दॅट अक्षय अस सिच्युएशन अमित अँड अजय आर फायटिंग व्हाय क्वेश्चन आपल्याला तयार करायचं आहे तरी तर अक्षय काय म्हणतो आहे व्हाय आर यू अमित अँड अजय फायटिंग तर त्याचं अमित आन्सर देतो आहे ही टूक माय पेन्सिल अँड ब्रोक इट अशा प्रकारचेच खालील दोन उदाहरणे तुम्ही सोडवायचा प्रयत्न करा डिफिकल्ट वर्ड्स इन दिस चॅप्टर राईट डाऊन इन युअर नोटबुक एनी डाऊट्स 
कमेंट इन कमेंट बॉक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो जर तुम्हें आम चैनल सब्सक्राइब के नसेल तो लगे सब्सक्राइब करा और बाजूला बेल आयकॉन व्लिक करा मे तुम्हारा आम् नवीन वीडियो से अपडेट भेटी आ शेयर कराला विसरू नका कारण जी तुम्हारा मदद तीत रनपन हो थैंक यू एवरी